గత కొన్ని నెలలుగా ప్రపంచం మొత్తం చైనీస్ వైరస్తో పోరాడుతుంటే మన దేశం మాత్రం చైనీస్ వైరస్తో పాటు చైనా యొక్క విస్తరణ కాంక్ష నుంచి కూడా పోరాడుతుంది అయినా చైనా భారత భూభాగాన్ని ఆక్రమించడం ఇదేమి మొదటిసారి కాదు ఎప్పుడో పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో మొదటిసారి ఆక్రమించింది దీనికి కారణం అప్పటి ప్రధాని మన నెహ్రూ గారు తీసుకున్న తప్పు నిర్ణయాలు సో ఈ వీడియోలో నెహ్రూ గారు తీసుకున్న తప్పు నిర్ణయాల వల్ల మన దేశం అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తుందో చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తాను ఇంక వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు నా పేరు భార్గవ్ ముందుగా ఈ వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి చాలా థ్యాంక్స్ ఈ వీడియోని ఎండ వరకు చూడండి ఎందుకంటే ఈ వీడియోలో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నాయి మనం తప్పకుండా తెలుసుకోవాల్సింది ఇంక వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఇంతకంటే ముందు వరకు మనకి చైనాకి మధ్యన జస్ట్ నూట డెబ్బై తొమ్మిది కిలోమీటర్లు మాత్రమే బౌండరీ లైన్ ఉండేది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో చైనా టిబెట్ని ఆక్రమిస్తున్న సమయంలో కనీసం చై టిబెట్కి హెల్ప్ చేయడం పక్కన పెడితే కనీసం చైనాకి మీరు చేస్తున్న తప్పు అని క్వశ్చన్ కూడా చేయలేదు నెహ్రూ గారు ఇండైరెక్ట్గా చైనాకి హెల్ప్ చేసి కొన్ని వేల మంది టిబెటన్ ప్రాణాలు కోల్పోవడానికి కారణమయ్యారు ఇది జరిగిన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో చైనా వెళ్ళి మరీ టిబెట్ అటానమస్ రీజన్కి అనుకూలంగా సైన్ చేసి మరీ వచ్చారు సో అప్పటి వరకు మనకి టిబెట్కి ఉన్న బౌండరీ లైన్ మక్మోహన్ లైన్ని ఇంక తన తరువాత మనకి చైనాకి మధ్యన బౌండరీ లైన్గా మారింది అప్పటి వరకు మనకి చైనాకి ఉన్న బౌండరీ లైన్ నూట డెబ్బై తొమ్మిది కిలోమీటర్లు కాస్త నాలుగు వేల యాభై కిలోమీటర్లకు చేరింది బేసికల్గా ఆ రోజు ఆయన అలా చేయడానికి కారణం మన దేశం అప్పటికే కొత్తగా ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది మనకి అంత పవర్ లేదు సో చైనాకి ఆపోజిట్కి ఏదైనా డెసిషన్ తీసుకుంటే అది మనకే ప్రాబ్లం అని చెప్పి నెహ్రూ గారు ఆ రోజు ఆలోచించారు కానీ చైనా పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో మన భూభాగాన్ని ఆక్రమించడానికి సడన్గా లదాఖ్లో రాత్రి మూడు గంటల సమయంలో మన సైనికులు నిద్రపోతున్న టైంలో అటాక్ చేసింది ఇందులో వేల కొద్ది సైనికులు మరణించారు దీన్ని మన దేశ చరిత్రలో వరస్ట్ మిలిటరీ డిజాస్టర్ అని పిలుస్తారు మరి దీనికి కారణం ఏంటి చైనాని అప్పీస్ చేయడానికి నెహ్రూ గారు తీసుకున్న ఒక తప్పు నిర్ణయం దీనికి కొన్ని వేల మంది సైనికులు బలయ్యారు దీన్నే మిస్టేక్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ అని పిలుస్తారు ఎందుకంటే ఆయన అనుకున్నది ఒకటి కానీ జరిగింది ఇంకొకటి అసలు పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు యుద్ధంలో ఏం జరిగిందని మన కలర్ కట్టినట్టు హిమాలయన్ బ్లండర్ అనే ఒక పుస్తకంలో జాన్ డెల్విన్ గారు రాసిపెట్టారు ఈయన పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు యుద్ధంలో పార్టిసిపేట్ చేశారు ఈయన ఒక బ్రిగేడియర్ ఈయన్ను చైనా ఆరు నెలలు బంధించి తర్వాత విడిచిపెట్టింది ఈయన చెప్పిన దాని ప్రకారం అప్పటి వరకు మన నాయకులు ఆర్మీకి వెపన్స్ సమకూర్చాలని ఆలోచనలో కూడా లేరంట ఇంక యుద్ధం సమయంలో మన జవాన్లకి సరిపడినన్ని స్నో సూట్స్ కానీ స్నో షూస్ కానీ లేవు సింపుల్గా చెప్పాలంటే పీపీ కిట్స్ సరిపడినన్ని అందుబాటులో లేవు యుద్ధం జరిగింది చలికాలంలో అది కూడా లదాఖ్ ప్రాంతంలో చాలా చల్లటి ప్రదేశం మన సైనికులు ఎంత ఇబ్బంది పడి యుద్ధం చేసి ఉంటారో మరి దీనికి కారణం ఎవరు మన ఆర్మీకి సరిపడినన్ని సామాన్లు అమర్చని మన నాయకులు మరి అలాంటి పరిస్థితుల్లో యుద్ధం ఎలా గెలుస్తారు అందుకే ఈ యుద్ధం మనం ఓడిపోయాం మనకు తెలియని విషయం ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు యుద్ధంలో ఇండియా ఎయిర్ సపోర్ట్ యూజ్ చేయలేదు దీనికి కారణం ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఆ రిపోర్ట్ ప్రకారం మనం కానీ ఎయిర్ సపోర్ట్ యూజ్ చేస్తే చైనా మన పోర్ట్ సిటీ అయినా కలకటాన్ని అటాక్ చేస్తుంది ఎందుకంటే మనకి చైనా ఎయిర్ బేస్ ఎక్కడున్నాయో సరిగ్గా తెలియదు సో గనుక మనం ఎయిర్ సపోర్ట్ యూజ్ చేయకపోవడం మంచిదని చెప్పి ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో రిపోర్ట్ ఇచ్చింది కానీ యుద్ధం జరుగుతున్న సమయంలో టిబెట్లో వెదర్ అస్సలు బాగలేదు ఆ టైంలో చైనా ఫ్లైట్లు ఆ రూట్ ద్వారా రావడం ఇంపాసిబుల్ యుద్ధం జరుగుతుండగా నెహ్రూ గారు అమెరికా సపోర్ట్ కోరారు కానీ అమెరికా మాత్రం నెహ్రూని పొమ్మంది దీనికి కారణం కూడా నెహ్రూ గారే ఈ లైఫ్ ఇన్ డిప్లొమసీ ఈ బుక్ రాసింది అప్పటి ఫారెన్ సెక్రటరీ మహారాజా కృష్ణ్ గారు ఈయన చెప్పిన దాని ప్రకారం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి చైనా టిబెట్ని ఆక్రమించుకున్న తర్వాత అప్పటి ప్రెసిడెంట్ కెనడీ ఇండియాని పిలిచి ఒక ఆఫర్ ఇచ్చారు మీరు మాతో కలిసి ఉండండి మేము మీకు ఒక ఆటంబం ఇస్తాం ఇది మీకు చైనా అలానే పాకిస్తాన్ నుంచి యుద్ధం రాకుండా కాపాడుతుందని కానీ అప్పుడు నెహ్రూ గారు ఈ ఆఫర్ని రిజెక్ట్ చేశారు దీనికి కారణం చైనాని మెప్పించడానికి ఎందుకంటే నెహ్రూ గారు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో ఒక స్లోగన్ వినిపించారు హిందీ చైనీ బాయ్ బాయ్ అని దీన్ని సపోర్ట్ చేయడం కోసం ఆ రోజు అమెరికా ఆఫర్ని రిజెక్ట్ చేశారు నా దృష్టి ప్రకారం ఈ ఆఫర్ రిజెక్ట్ చేయడం పెద్ద హిస్టారికల్ బ్లండర్ ఎందుకంటే మన దేశం గత పది సంవత్సరాలుగా ఎన్ఎస్జి అంటే న్యూక్లియర్ సప్లై గ్రూప్లో ఒక మెంబర్గా 
జాయిన్ అవడానికి ట్రై చేస్తుంది కానీ దీని చైనా అడ్డుపడుతుంది ఎందుకంటే మన ఈ గ్రూప్ లో ఉంటే మనకి న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ ఇతర దేశాలు మన ఇండియాకి ఈజీగా ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు ఆ రోజు నెహ్రూ గారు చేసిన తప్పు వల్ల ఈ రోజు మనం స్టిల్ ఇబ్బందులు పడుతున్నాం నా ఒపీనియన్ ప్రకారం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ లో ఇండియా టిబెట్ ని సపోర్ట్ చేసి ఉంటే అసలు నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ లో మనకి చైనాకి యుద్ధం జరిగే ఛాన్సే లేదు పోనీ అలా జరగకపోయినా అమెరికా ఇచ్చిన ఆఫర్ నెహ్రూ గారు యాక్సెప్ట్ చేసి ఉంటే కనీసం చైనా మన జోలికి వచ్చేది కాదు ఆ రోజు ఆయన చేసిన తప్పులకి ఇప్పటికీ మనం బాధపడుతున్నాం రీసెంట్ గా గల్వాన్ వ్యాలీ రెండు వేల పదిహేడులో డాక్లాం వ్యాలీ ఎప్పుడు పెడితే అప్పుడు చైనా మన దేశాన్ని కబ్జా చేయాలనే ఆలోచిస్తుంది ఈ వీడియోని క్లోజ్ చేసే ముందు నేను మీకు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను అసలు మన దేశం పైకి ఒకడు యుద్ధానికి వస్తే ఆడు మనకు మిత్రుడా శత్రువా మీరు దీనికి ఆన్సర్ చేయాలి ఎందుకంటే మన దేశం పైన చైనా ఇప్పటికీ ఒక పది సార్లు అటాక్ చేయడానికి వచ్చింది కానీ మన ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఇప్పటికీ చైనాకి ఒక ఎనిమి కింద ట్రీట్ చేయరు రీసెంట్ గా ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ సెవెన్ వచ్చిన తర్వాత ప్రపంచంలోని దేశాలన్నీ భారత్ సపోర్ట్ చేసాయి కానీ చైనా మాత్రం మనకి అగనిస్ట్ గా యుఎన్ఎస్సికి వెళ్ళింది అంతవరకు ఎందుకు రీసెంట్ గా కరోనా వచ్చిన తర్వాత అమెరికా ఆస్ట్రేలియా అన్ని దేశాలు చైనా మీద విపరీతంగా విమర్శలు చేసాయి కానీ మన భారతదేశం మాత్రం రీసెంట్ గా గల్వన్ వ్యాలీలో ఇరవై మంది చనిపోయిన తర్వాత రియాక్ట్ అయింది తప్పితే అంతకు ముందు లేదు అలాగే హాంకాంగ్ కి సెక్యూరిటీ బిల్ పైన కూడా మన అస్సలు రియాక్ట్ కాలేదు నేనేమంటానంటే పాస్ట్ లో ఒక మిస్టేక్ జరిగితే ప్రెసెంట్ లో దాన్ని క్లియర్ చేసుకోవడానికి మనం ఆలోచిస్తాం కానీ మన దేశంలో మన ప్రైమ్ మినిస్టర్లు జవహర్లాల్ నెహ్రూ నుంచి ఇప్పటిదాకా జరిగిన మిస్టేక్స్ ని కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉన్నారు ఇప్పటికీ నాకు తెలిసి ఈ చైనా ఇష్యూ అనేది క్లియర్ అవుతుందని నమ్మకం లేదు ఇంకా ఏం జరుగుతుంది అనేది మన ఫ్యూచర్ లో చూడాలి ఇంకా ఫైనల్ గా మీకు వీడియో కనుక నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ షేర్ చేయండి అలానే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కింద నా రెడ్ కలర్ లో ఒక సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది దాన్ని ప్రెస్ చేసిన వెంటనే పక్కన ఒక బెలైకన్ కనిపిస్తుంది దాన్ని కూడా ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం ఇంతవరకు బాయ్ బాయ్ జై హింద్